Bienvenue dans Aiguillage, retour cette semaine à nouvion sur meuse Je vous ai déjà parlé de Expo Train, l'exposition organisée sur place tous les deux ans et présenter différents réseaux qui étaient exposés. Aujourd'hui, place à l'association organisatrice, le chemin de fer miniature Nouvionnet. Nouvion est logé dans les Ardennes, sur le cours de la Meuse, et c'est un haut lieu ferroviaire. Pas étonnant qu'une association de passionnés s'y soit créée pour jouer au train et organiser tous les deux ans une exposition de modélisme ferroviaire. Lors de celle de juin 2014, le Mosan a pu y circuler pour la première fois, grâce à la réunion de cinq clubs. Un projet initié par un modéliste passionné et soutenu par aiguillage. Daniel Robinet est l'un des organisateurs de cette manifestation. On est à nouvion sur meuse on est en plein cœur du, de ce qu'on appelait par le passé le plus grand triage d'Europe. L'UME Triage a été, jusque dans les années 50, le plus grand établissement de triage, de wagon triage, avec son dépôt, avec sa gare marchandise et avec son triage qui faisait 8 km. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une friche industrielle avec... Euh, il n'y a même plus d'agents SNCF dans le, dans le triage. Il en reste trois qui viennent de temps en temps. Comme l'observation du grand train inspire souvent la pratique du modélisme ferroviaire, ici, à nouvion sur meuse quelques observateurs privilégiés de l'activité du triage de l'UME ont fini par créer le chemin de fer miniature Nouvionnet. Nous sommes partis dans les années 95 euh, pour créer le club. C'est parti d'une poignée de, de modélistes et en 1997, on a créé le club officiellement et en 2000, avec Dominique, on a créé la première exposition Expo Train à nouvion sur meuse et depuis 2000, on organise ça tous les deux ans. On rassemble des modélistes ferroviaires et de toutes sortes d'autres figurines, bateaux, trains. Donc on rassemble ici des gens très atypiques, des gens fidèles, des gens qui ont une philosophie du modélisme et de la, du, ma, du maquettisme exceptionnelle. Et puis nous, à nouvion sur nous, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie l'accueil, la fraternité dans l'exposition le, dans dans pour que tout, tout le monde se sente bien. L'exposition est multidisciplinaire, mais à très nette dominante ferroviaire. Et le cru 2014 a été marqué par la circulation d'un grand train international. Oui, mais totalement imaginaire. L'étape principale, c'est le Mosan. Donc le Mosan regroupe cinq clubs qui se sont raccordés pour faire un seul, de, un seul réseau de 71 mètres de long. Donc le Mosan, comme euh, les ferrules l'appellent euh, ce train de prestige, il partait de Dijon via les Ardennes la Belgique et la Hollande pour ensuite desservir par euh, la mer l'Angleterre. Et comment Le Mosan et le fil de la Meuse. Alors c'était le, le thème, mais là on n'a pas regroupé euh, de Hollandais parce que bon, bah, c'est vrai que c'est un petit peu trop lourd à organiser, mais le futur c'est de intégrer les Hollandais à ce projet. Le Mosan, un projet dont je vous reparlerai régulièrement dans Aiguillage car il continue à avancer. Des extensions du réseau sont en cours de construction. D'autres clubs se sont rapprochés de ceux déjà interconnectés et il est plus que probable qu'avant de faire ses premiers tours de roue aux Pays-Bas, il se passe des choses en Belgique assez prochainement. Pour l'heure, nous le voyons rouler parmi d'autres convois sur le réseau HO du chemin de fer Nouvionnet. La maquette est disposée en ovale, d'environ 9 mètres par deux. D'un côté est représenté le village et la gare de Nouvion. De l'autre, une petite partie du dépôt de l'UME, 
dans les années 50-70. Sans oublier le saut de bouton vers Vrindmeuse qui fait le joint entre les deux faces du réseau. Fort judicieusement, le réseau présente deux faces, le côté Nouvion-Gar et le côté triage. Ferroviairement parlant, la gare de Nouvion est située sur la ligne mohon thionville Mohon dont je vous ai fait visiter dans un précédent numéro d'aiguillage, la Rotonde, étant également un haut lieu ferroviaire. Aujourd'hui, la gare de Nouvion-sur-Meuse est une halte desservie par les TER Champagne-Ardenne. Le triage de l'UM, après avoir été le plus grand d'Europe, a lui aussi une activité bien réduite. De nos jours, il sert à stocker les wagons en attente de révision ou les trains de travaux intervenant sur les lignes de la région. Avant les années 2000, ce triage était également équipé pour la réparation du matériel remorqué. C'est là que les rames Rio ces rames très ressemblantes aux voitures inox en circulation dans la région parisienne venaient effectuer leur visite courante. Le triage de l'UM fut créé en 1906. Un dépôt y sera très vite construit entre 1908 et 1910 sur le site même du triage, pour éviter la création d'une troisième rotonde à Mohon et surtout d'incessants allers-retours de locomotives haut le pied entre le dépôt et le triage. L'UM pouvait ainsi abriter sous une rotonde 30 locomotives, accédant à leur garage par un pont tournant de 24 mètres. La guerre arrive en vite, bien des projets d'extension du dépôt sont arrêtés. La Deuxième Guerre mondiale ne l'épargnera pas non plus. Ces installations seront bombardées. Mais c'est l'arrivée du 25 000 volts qui mettra un terme définitif à ces activités. Côté triage, l'UM a été créé par la Compagnie de l'Est, le long de la Meuse. Ces installations occupent 3 km 500 entre l'UM et Nouvion-sur-Meuse. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. C'est le point le plus proche de la réunion des lignes formant l'étoile de Charleville. À sa grande époque, 12 postes d'aiguillage permettent le tri quotidien de 2500 wagons. La semaine prochaine dans Aiguillage, l'association des chemins de fer des Côtes du Nord, une association qui s'attache à faire circuler sur son terrain de bout de ville près de Saint-Brieuc, un chemin de fer en voie de 40 cm mais qui surtout restaure du matériel ayant circulé sur le réseau breton dans l'espoir de pouvoir prochainement le faire circuler sur une ligne touristique. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au modélisme ou au tourisme ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage en vous rendant sur le site www.aiguillageaupluriel.eu. Et d'ici la semaine prochaine, voici comme chaque semaine quelques suggestions de reportages à voir ou à revoir.